আমরা কোষ প্রাচীর পড়েছি গঠন রাসায়নিক গঠনটা বললাম শুরু করছি কাজ যে কোনো দেওয়ালের কাজ হচ্ছে প্রথম বা দুটো কাজের মধ্যে একটা আকৃতি দেওয়া একটা কোষ প্রাচীর একটা দেওয়াল তৈরি করেছে সেটা সে নির্দিষ্ট আকৃতি দিয়েছে এবং বিশেষ বোঝার দেখো পাশে আমাদের একটা নারকেল গাছ আমাদের জন্মের আগে থেকে আছে হয়তো আর আমাদের জীবনের শেষেও পরেও থাকবে সারা জীবন ধরে সে যত ঝড় বৃষ্টি রোদ আর যা যা কিছু হচ্ছে সে নীরবে সহ্য করছে দেওয়াল তার ভালো থাকতে হবে সেই জন্য দেওয়ালে একটা আকৃতি দিয়ে ডাকতে হবে ঠিক করে কাজ করছে কোষ প্রাচীর বাইরের আঘাত থেকে রক্ষা করতে হবে যে কোনো প্রাচীরের প্রথম দুটি কাজের মধ্যে একটা আকার আর আঘাত থেকে রক্ষা করা এগুলো না করলে সে কিসের প্রাচীর সেই জন্য কোষ প্রাচীর দুটি কাজ বিশেষভাবে করছে আকৃতি দিয়েছে আর বাইরের আঘাত থেকে রক্ষা করছে কোষ প্রাচীর উদ্ভিদের ক্ষেত্রে রাসায়নিক উপাদানটা যা হবে ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে তা হবে না অন্যদের ক্ষেত্রে হয়তো একই রকম হতেও পারে নাও হতে পারে যেমন ছত্রাকের ক্ষেত্রে আবার আলাদা হবে কিন্তু প্রাচীর যাই দিয়েই তৈরি হোক না কেন কাজ কিন্তু এটা করতে হবে তৈরি চুন চুন সিমেন্ট ইট দিয়ে হলো প্রাচীর দেওয়াল বাঁশ দিয়ে দেওয়াল টিন দিয়ে দেওয়াল কিন্তু তোমার দেওয়াল তুমি এটাকে আটকানোর জন্যই ব্যবস্থা করেছো রক্ষা করার জন্য তাই না তাহলে সেটা সে করছে তুমি কি দিয়ে করেছো তার থেকে বড় কথা যে কাজটার জন্য সে কাজটা করছে কিনা এবং তিন নম্বরে একটি পয়েন্ট আমরা এবারে লিখেছি জানতে চাইব ভেদ্য বলতে কি বোঝায় কোষ প্রাচীর হচ্ছে সেই রকম পর্দা তার মধ্যে দিয়ে সবাই যাচ্ছে জলও যাচ্ছে জলের মধ্যে দ্রবণ লবণ তারাও যাচ্ছে তাহলে কোষ প্রাচীর ভেদ্য পর্দা আমরা পর্দার প্রকৃতি অনুসারে প্রকার ভেদ করে ফেলেছিলাম পর্দাকে আমরা চার ভাগে ভেদ করেছিলাম অভেদ্য ভেদ্য অর্ধভেদ্য এবং প্রভেদক রূপে ভেদ্য পর্দা আমাদের সেই জন্য শব্দগুলোর প্রয়োগ আগে করে নিয়েছিলাম জেনে নিয়েছি এখন শব্দগুলোর প্রয়োগ চলছে কোষ প্রাচীর ভেদ্য পর্দা অন্য প্রাচীরের ক্ষেত্রে তার যা প্রকৃতি সেই অনুযায়ী তোমাকে বলতে হবে তাহলে একটা করে নিলাম একবার সব বাই বোন দিয়ে করে নাও পরে আসছি একটা ছবি এই ছবিটা কি চিনতে পারা যায় কারোর চেনা যেতে পারে কামার টুকু প্লাসমোডেসমাটারটা কি জিনিস লিখছি এটা একটা সাইটোপ্লাজমের একটা যেন সুতোর মতো যেন একটা যোগ সূত্র রচনা করবে কোষ প্রাচীরে রয়েছে প্লাসমোডেসমাটা যা একটা কোষের সঙ্গে অন্য কোষের সম্পর্ক বিধান করেছে সমস্ত যে সমস্ত জায়গায় বহু কোষী জীব সেখানে তো একটা কোষ পাশের কোষের সঙ্গে সম্পর্ক না থাকলে খাপ ছাড়া কাজ হবে ভুলও হয়ে যেতে পারে এই জন্য পাশাপাশি কোষের মধ্যে যে সমন্বয় সেই সমন্বয়টা রাখার জন্য কোষ প্রাচীরের মধ্যে এই জিনিসটা থাকে প্লাসমোডেসমাটা যাদের কোষ প্রাচীর আছে তাদের মধ্যে বলেছি যাদের প্রাচীরটা নেই তাদের আবার অন্য জিনিস আছে তাহলে এই সমস্ত পার্শ্ববর্তী কোষের সংযোগ রক্ষার মাধ্যমে কাজটা করছে দেখতে পাচ্ছ ডান দিকের ছবিটা আঁকা সাইটোপ্লাজমীয় সূত্র কিরকম একদিক থেকে অন্যদিকে রয়েছে আর বা দিকেরটা মাইক্রোস্কোপের নিচে যেমন দেখা যাবে ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের নিচে তুমি এরকম দেখতে পাবে তাহলে কোষ প্রাচীর দেখতে কিরকম কি কাজ করছে সেটাও একটা বিষয় প্লাসমোডেসমাটার কাজ লেখো দিয়ে দিচ্ছে এটাই প্লাসমোডেসমাটার কাজ কোষান্তর সংযোগ রক্ষা করবে এক কোষ আরেক কোষের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করবে কোষ আমাদের দেহে যা আছে অন্যদের প্রাণীদের তাই রয়েছে বাইরের দেওয়াল কোষ পর্দা কোনো প্রাচীর নেই কোষ পর্দা ভেতরে রয়েছে নিউক্লিয়াস রয়েছে মাইটোকন্ড্রিয়ন একটা হলে একাধিক হলে মাইটোকন্ড্রিয়া বলতে হবে রয়েছে সেন্ট্রিয়ল এই হচ্ছে প্রাণী কোষের কয়েকটা বিশেষ জিনিস যদি সার্বিকভাবে দেখতে চাই কোষ যাদের প্রাচীর নেই তাহলে কোষ পর্দাটাই প্রথম দেওয়াল ভেতরে ঢুকে পড়লেই বড় একটা জিনিস নাম নিউক্লিয়াস বাকি যা কিছু সব সাইটোপ্লাজম তাহলে কোষের চেহারাটাই বাইরে একটা দেওয়াল ভেতরে নিউক্লিয়াস যেটা কিনা হেডকোয়ার্টার্স মূল কেন্দ্র যা বলবে তাই শুনতে হবে সবাইকে আর বাকিরা সবাই সাইটোপ্লাজম এই হলো কোষের কোষের বাইরের এই পর্দাকে আমরা একটু ভালো করে চিনতে চাইছি সবাই একটা ছোট্ট অ্যানিমেশনের মধ্যে দেখতে এসো আমরা ছোট একটা অ্যানিমেশনে দেখতে গেছি সবাই সামনে তাকাও ভালো করে দেখতে এসেছি কোষ পর্দাটার রাসায়নিক গঠন এবং কাজ একসাথে বোঝার চেষ্টা করব কোষ পর্দার দেওয়ালটা রয়েছে 
দুটো ফসফোলিপিডের স্তর দিয়ে তৈরি দুটো ফসফোলিপিডের স্তর আর মাঝে মাঝে বড় বড় প্রোটিনের পাহাড় রয়েছে যেন হিম শৈল অ্যান্টার্টিকা আর্টিক ওশানে ভাসছে যেমন হিম শৈল জানি সমুদ্র বিশাল সমুদ্রের মাঝে বড় বড় পাহাড় ভাসছে এখানেও এরকম লিপিডের দুটো স্তরের মাঝে প্রোটিন এরকম ভাসছে আরো অন্যরাও আছে কিন্তু প্রোটিনের কথা এসেছি শুধু যে ভাসছে না এই প্রোটিনরাই হচ্ছে যাতায়াতের পথ এরাই ঠিক করে দেবে কে কোথায় যাবে কখন যাবে আর কখন যাওয়া নিষেধ এখন এই প্রোটিনের দেওয়ালে এই প্রোটিন এই কোষ পর্দার দেওয়ালে প্রোটিনের সঙ্গে সে যুক্ত হয়েছে সোডিয়াম সোডিয়ামের বাইরে যাবার অনুমতি আছে এখন যুক্ত হয়েছে এবং সোডিয়াম বাইরে চলে গেল সোডিয়াম এখন বাইরে যাবার অনুমতি পেয়েছে ভেতরে ঢোকার কার অনুমতি আছে ভেতরে ঢোকার এখন অনুমতি আছে পটাশিয়াম আয়নের পটাশিয়াম আয়ন এই প্রোটিনের দেওয়ালের মধ্যে এসে ঢুকেছে চ্যানেলে এই পথে সে ভেতরে ঢুকছে তাহলে যেমন স্কুলের গেট দশটায় সবার দশটার আগে সবার খোলা ছিল সবাই ছাত্ররা ঢুকেছে ছাত্রছাত্রী যারা যেখানে যেমন সেখানে সবাই ঢুকেছে ঢোকার অনুমতি কিন্তু দশটার ঘন্টা পড়ে গেছে আর সবার ঢোকার বন্ধ হয়ে গেছে নিয়ম নেই আবার সাড়ে চারটের পরে খুলছে তাহলে এই কখনো নিয়ম আছে যারাই আগে ঢুকতে পারছিল এখন ঢোকা বন্ধ অথবা যখন ঢোকার অনুমতি আছে তখন সবাই ঢুকতে পেয়েছে আবার তারপরে বন্ধ হয়ে গেছে তাহলে একটা নিয়ম কিছু মেনে চলছে প্রয়োজনীয়তা কিছু আছে সেই অনুযায়ী চলছে এখন সোডিয়াম ঢুক বেরোচ্ছিল আর পটাশিয়াম ঢোকার অনুমতি চলছে তাহলে প্রোটিনের দেওয়ালে এই ব্যাপারটা চলছে প্রোটিনের চ্যানেলে চলছে যাটা যা কিনা কোষ পর্দার দেওয়ালে আছে এই জন্য কোষ পর্দা প্রভেদক রূপে ভেদ্য পর্দা কাকে কখন ঢুকতে দেবে তা সে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে ভেদ্য পর্দা সে কিন্তু নয় যে কেউ ঢুকে যেতে যখন খুশি তা হচ্ছে না আর প্রোটিনের এখানে খেয়াল করে দেখো কোনো প্রোটিনের স্তর কিন্তু নেই লিপিডেরই দুটো স্তর প্রোটিন মাঝে মাঝে রয়েছে মনে রেখো এই এবং সবাই লিখে রাখো এই যে মডেল আধুনিক সেই নামেই চলতে হবে এই আধুনিক ধারণার উপরই নির্ভর করে চলতে হবে বইয়েতে কি আছে জানলে চলবে না বইয়েতে এটা থাকলেই নিতে হবে নইলে ঠিক করে নিতে হবে কোষ পর্দার ফ্লুইড মোজাইক মডেল এটাই আধুনিক মত এই অনুযায়ী আমাদের পড়তে হবে এবং এই অনুযায়ী সব কিছুতে লিখতে হবে তাহলেই তোমার কথাটা ঠিক ঠিক হবে নইলে তুমি অনেক জায়গাতেই তোমার উত্তর ভুল হয়ে যাবে কারণটা তুমি ঠিক দেখাতে পারবে না কোষ পর্দা ফ্লুইড মোজাইক মডেলে দ্বিস্তর ফসফোলিপিডের মধ্যে প্রোটিন ভাসমান এছাড়া অন্যান্যরা রয়েছে যেমন শর্করা ছবি দেখে রেখেছো কিরকম বলা আছে সবাই লিখে রাখো ফ্লুইড মোজাইক মডেল কথাটা বলার যেন মনে থাকে যেন উদ্ভিদে আমরা জানি জল ঢোকে মূলরম দিয়ে এবং হুরুর করে ঢুকতে হবে অনেক জল চাই আর পাতার ওপরে গিয়ে পৌঁছতে হবে এই কোষ পর্দার দেওয়ালে এইরকম প্রোটিন এর চ্যানেল পথ রয়েছে যার নাম অ্যাকোয়াপোরিন কি করে অ্যাকোয়া মানে জল পরিন ওই ছিদ্র পথে যেতে জায়গা করে দিয়েছে তাড়াতাড়ি যাও কাজ আছে তাহলে জল তাড়াতাড়ি ওই পথে ঢুকে পড়ছে এমনি কোষ পর্দা সাধারণভাবে পেরিয়ে আসতে পারে কিন্তু বড্ড ধীর গতিতে হবে আর এই পর্দা এইখানে যে প্রোটিনের পথ পুরো ফাঁকা সুন্দর পথ করে দিচ্ছে তাড়াতাড়ি যাতে যেতে পারে বলে তাহলে কোষ পর্দায় উপস্থিত অ্যাকুয়া পরিণ জলের অনুপ্রবেশ ত্বরান্বিত করে যারা কিডনি বা বৃক্ষের কথা শুনেছ জানো হয়তো সেখানে জলের এরকম বেরোনোর ব্যাপার একটা থাকে সেখানেও এরকম অ্যাকুয়া পরিণের উপস্থিতি আছে তাহলে কোষ পর্দার গঠনের মধ্যে এসেছি কোষ পর্দা তো প্রাণীতে আছে উদ্ভিদে আছে সব জায়গাতে আছে কোষ পর্দা সববার আছে তাহলে এই রকম কখনো কখনো অবশ্য অ্যাকোয়াপরিন বন্ধ হয়ে যেতে পারে সরে যেতে পারে এসব হবে কারণ কোষ পর্দার মধ্যে সেই সব ব্যবস্থা রয়েছে আর কোষ পর্দা সবাইকেই যখন তখন ঢুকতে কিন্তু দেবে না ওর একটা বিশেষ ব্যবস্থা কোষ পর্দার কাজ লিখছি আগে যে কাজ করেছি আবরকের নিশ্চয়ই এরও তাই থাকতে হবে নির্দিষ্ট আকৃতি দিতে হবে নির্দিষ্ট আকৃতি প্রদান করেছে কোষ পর্দা যেমন প্রাচীরকে করতে হয়েছে কোষ পর্দার আরও একটা কাজ করতে হবে ভেতরের জিনিসকে রক্ষা করতে হবে অবশ্যই কোনো একটা পর্দা তাকে রক্ষা করতেই হবে তবেই সেই পর্দার কাজের জন্য উপযোগী তাহলে কোষ পর্দা রক্ষা করছে ভেতরের জিনিসপত্রকে আর একটা কাজ যেহেতু বাইরে প্রাচীন নেই শক্ত সমর্থ কিছু তেমন আর জিনিস যদি না থাকে তাহলে তখন তো ভাবতেই হবে থাকলে একটা সুবিধে 
না থাকলেও ভাবতে হবে আরো বেশি তাহলে কোষ পর্দা ভেতরে অনেক জিনিসপত্র আছে তুমি যদি ব্যাগ একটা নিয়ে বেরোলে ছিঁড়ে গেল ফেটে গেল তুমি সেই ব্যাগ নিশ্চয়ই ব্যবহার করতে চাইবে না তাহলে এমন একটা ব্যাগ কারণ ব্যাগের মধ্যে জিনিসপত্র ভালো করে থাকে এমন চাই তাহলে দেওয়ালটা ভালো হতে হবে কোষ পর্দার যান্ত্রিক দৃঢ়তা থাকতে হবে যেন ভেতরে জিনিস বাইরে না চলে যায় কোষান্ত সংযোগ রক্ষা করবে এক কোষের সঙ্গে আরেকজনের কোষের কি সম্পর্ক কি কাজ চলছে কেমন এখন কোনটা আমি করব কেমন কোনটা তুমি করবে বা আগে তুমি করলে আমি তারপরে আছি এই যে বিষয়ের ব্যাপার থাকতে হবে যৌথ যে সমস্ত কাজ করতে হবে সেইগুলোর জন্য সুশান্ত সংযোগ রক্ষা করতে হবে তাহলে চারটে জাহাজ করলাম যেগুলো আমরা কোষ প্রাচীরের ক্ষেত্র দেখেছি রয়েছে আমরা কোষ পর্দায় একটা বিশেষ জিনিস দেখব যেটা কোষ প্রাচীরে আলাদা দেখেছিলাম কোষ পর্দায় একটা দেখতে হবে আলাদা আমরা করে এসেছি অ্যানিমেশনে সেটা দেখে নিয়েছি এখন সেটা বলতে চাই লিখছি যেটা এক্ষুনি দেখলাম প্রভেদক ভেদ্য পর্দা রূপে কাজ করবে সিলেকটিভলি পারমিয়েবল সিলেকশনের ক্ষমতা আছে এখন কার অনুমতি থাকা উচিত সেটা সেই বুঝেই অনুমতি দান করবে যদি তেমন সুযোগ থাকে তার ক্ষমতা থাকে করতে কি পারে দেখো তাহলে কোষ পর্দা চিনতে পেরেছে একটা ব্যাকটেরিয়াম এসে হাজির হয়েছে সামনে কোষ পর্দা যদি ব্যাকটেরিয়ামের সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারে আসার সঙ্গে সঙ্গে কি করতে পারে তার যদি ক্ষমতা থাকে সে কি করে কোষ পর্দার তার গায়ে এই ব্যাকটেরিয়ামের গা বরাবর দুটো ছোট্ট পা সৃষ্টি করেছে ক্ষণপদ এইখানে তাই দেখতে পেলাম ক্ষণপদ সৃষ্টি করেছে তারপরে কি করছে ওই ব্যাকটেরিয়ামকে কি করলে সুবিধে হবে যদি ওই ব্যাকটেরিয়ামকে একটা থলির মধ্যে পুড়ে ফেলে তাহলে ও কিছুই গোলমাল করতে পারবে না ব্যাকটেরিয়াকে থলির মধ্যে ধরে নিয়েছে থলির মধ্যে ধরে নিয়েছে তাহলে এই রকম করে সে তারপরে সে তাকে ব্যবস্থা করতে পারে ভেতরে কোষে পর্দার দেওয়ালে এসে পৌঁছেছে তেল জাতীয় জিনিস পকেট একদম একটা একটা বোতলের মধ্যে একটা থলির মধ্যে নিয়ে নিয়েছে প্লাস্টিক থলি যেন বেরিয়ে না যেতে পারে তাহলে ওর বাইরে থেকে জিনিসগুলো সব নেওয়ার একটা ব্যবস্থা রেখেছে একটা ওষুধ এসেছে ওষুধ কোষ পর্দা চিনবে ওষুধ বাইরে থেকে এসেছে কোষ পর্দা আগে যাচাই করবে এই যে জিনিসটা রাসায়নিক পদার্থ এসেছে কোষে ঢুকলে ভয়ঙ্কর ক্ষতি করবে তাহলে কে কে ঢুকতে দেওয়া ঠিক হবে নাকি বাইরেই থাকুক যদি ও বুঝেছে যে না আচ্ছা ঠিক আছে কোষে ভালোই করবে তাহলে ওকে ধরেছে ধরে ভেতরে ওকে নিতে হবে তাহলে তারপরে ভেতরে ওকে নিচ্ছে তাহলে কোন একটা ওষুধ খেলে ওষুধটা ভেতরে গেল কোষ পর্দা কিন্তু সহজে ওকে ঢুকতে দেবে না আগে ও বুঝতে চেষ্টা করবে যে এই রাসায়নিক পদার্থটা কেমন আমার কাজের এবং প্যাকেটের মধ্যে ঢুকে নিয়েছে তাহলে এরকম কোন কোষ পর্দা অনেক জনকে যাচাই করবে এবং এইভাবে সে জানতে পারবে এবং জানলে সে তারপরে নেবে আর মনে করো কাজ টাজ হয়ে গেছে তারপরে তো অনেক কিছু আবর্জনাও হবে আবর্জনা যে হবে সব তো যদি কোষে থেকে যায় তাহলে তো বেশ কোষকে ক্ষতি করবে আবর্জনা কোষের মধ্যে অনেক কাজকর্ম হয়েছে আবর্জনা হয়েছে বাইরে বার করতে হবে থলি করে বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছে তাহলে কোষ পর্দা এই রকম ভাবে ও কাজ করছে কাজগুলোর নাম বলবো নাম লিখছি কোষ পর্দা বর্জ্য পদার্থ বাইরে যেটা পাঠিয়েছে তার নাম এক্সোসাইটোসিস ভেতরে যেগুলো নিয়েছে যে পদ্ধতি তার নাম এন্ডোসাইটোসিস এক্সো মানে বাইরে এন্ডো মানে ভেতরে তাহলে বর্জ্য পদার্থ এন্ডোটা নিশ্চয়ই বুঝেছ ওইগুলো রকম আর এক্সোটা লিখলাম তাহলে এই সব ব্যবস্থা কোষ পর্দার রয়েছে এন্ডোসাইটোসিস ভেতরে ঢোকার জন্য তার জন্য সে ব্যবস্থা নিয়েছে ব্যাকটেরিয়াম আসলে তাকে কি করে তার সঙ্গে লড়াই করতে হবে ওষুধ আসলে কি করতে হবে তেল আসলে কি হবে শর্করা আসলে কি হবে সব বার জন্য ব্যবস্থা আছে চিনে তারপরে ঢোকার ব্যবস্থা করবে কাউকে বার করতে হলে সে বারও করে দেবে তাহলে এই হচ্ছে কোষ পর্দার একটা বিশেষ কাজ দেখলাম কি রকম এক্সোসাইটোসিস এন্ড এবং কোষ পর্দা বিশেষ বিশেষ কাজ প্রভেদক ভেদ্য পর্দা তার জন্যই এটা সম্ভবপর হয়েছে